மனைவி வந்து நாலு மனைவி வச்சிருந்தா எல்லா மனைவியும் லீகல் சார் கிடையாது சார் சட்ட விரோதம் அது ஓகேங்களா எங்க அம்மா ரெண்டாவது மனைவி அவருக்கும் அவங்களுக்கும் லீகல் மேரேஜே கிடையாது ஸோ அவருக்கு மூணு எங்க அம்மாக்கு மூணு லீகல் ஹேர் தான் எங்க அப்பாக்கு வேணா மேபி எனக்கு தெரியல லீகல் ஹேரா இல்லையான்னு தெரில நான் அந்த கதைக்கே போல ஏன்னா எங்க அப்பா ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வேணாம் ஆனா இது எங்க அம்மா பேர்ல இருக்கிறது நானு பிரீதா ஸ்ரீதேவி மட்டும்தான் கேஸ் கொடுக்கணும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இல்ல கோர்ட்டுக்கு வரணும்னா அவங்க தான் வரணும் இவர் பினாமி கிடையாது அவங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மைனர்னு வைங்க இப்போ எங்கள மூணு பேர் ஒருத்தர் மைனர்னா அவர் வரலாம் அவருக்கு இது போது நாங்கள் எல்லாருமே மேரேடு தேவையே இல்லையே அவர் மட்டும் தானே துள்ளிட்டு இருக்காரு எதுக்கு துள்ளுறாரு எதுக்கு இப்படி பண்றாரு இவங்க பின்னாடி நின்றுட்டு இவரை மட்டும் முன்னாடி நிறுத்துறாங்க நல்ல பேர் வாங்கிக்கிறாங்க ஒரு தங் சரிங்க என் அக்கா தங்கச்சி என்னோட சிஸ்டர்ஸுங்க என் தங்கச்சிங்க சத்தியமா சொல்றேங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாத தெரியலங்க பிரீதாக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது நானுங்க இந்த வீட்டுக்கு இதே ஆள பக்கத்து வீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹரி வந்து இப்படி கை காட்டி பயந்து வந்தப்போ அருண் என் பிரதர் தான் அடிக்க போனாருங்க இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க அதை கூட்டிட்டு வந்தது வந்து நானு நான் ஆகாஷ் தான் கூட்டிட்டு வந்தோம் ஏன்னா ஆகாஷ்க்கு தெரிஞ்ச பையன் வந்து என் காலில் ஆல்மோஸ்ட் அன்னி அண்ணி அண்ணின்னு சொன்னேன்னு நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் நான் வந்து சொன்னேன் நான் பிரீதா சொன்னிச்சு நான் சொன்னேன் ஓகே நான் பேசுகிறேன் நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறவா அந்த லவ்வுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணேன் நான் தான் கூட்டிகிட்டு போனேன் நான் தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் ஸ்ரீதேவிக்கு மாப்பிள்ளே கிடைக்கல அந்த ராகுல்னு ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணி ஹைதராபாத்ல இருக்கா அவன் யாருன்னு கேளுக்க சொல்லுங்க அந்த பையனை நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் என்னோட ரிலேஷனோட ஃப்ரெண்டு என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு சாரி அவர் விளையா நான் பேசி நான் கையில் காலில் விழுந்து சினிமா ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது தப்பான பொண்ணு கிடையாது நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் கூட்டிகிட்டு வந்து மக்கள்லாம் நான் பண்ணி வச்சேன் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க எல்லா நல்லதுக்கும் வனிதா வேணும் பிரீதா ஷூட்டிங் பண்ணப்போ பிரீதாவை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆயா வேலை பார்க்கறதுக்கு தலைவாரி விடுறதுக்கு மேக்கப் போடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் யாரை வேணா கேட்டு பாருங்க இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க ஆயா வேலை பார்த்துருக்கேன் நான் ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ்க்கு இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் மட்டும் எங்கேயோ உட்காந்துட்டு கொண்டாடிக்கிட்டு கிட்டி பார்ட்டிக்கு போயிட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க நான் இன்னைக்கு ரோட்டில் நிற்கிறேன் ஏன் அவங்க பணத்தை நான் கேட்கலையே சொல்லிட்டேனே போங்கன்ற வீட்டுக்கு இப்போ ஃபைனலா இனிமே நாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் நீங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படிங்கிறாரு ரிட்டர்னா எழுதி கொடுங்கன்னா அப்படி கொடுக்க முடியாதுங்கிறாங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க முடியாதுங்கிறாங்க நீங்களா போய் கோங்கன்றாரு நான் சொன்னேன் சார் எப்படி சார் போ சொல்றீங்க திரும்பி வந்த இல்லம்மா நீ போ நம்புன்றாரு அடிஷனல் கமிஷனர் தான் என்கிட்ட பேசினாரு நான் இப்போ அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போய் பார்க்க சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் நிஜமா ஏன்னா இந்த சூழ்நிலையில நான் என்ன பண்ண முடியும் எப்ப வேணா போலீஸ் நடு நைட்ல கூட வந்து என்ன தர தரன்னு எழுதிட்டு போறாங்கன்றதுக்காக நான் வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி மேக்கப் போட்டு தூங்க முடியுமா இல்ல தூங்காம காத்துட்டு இருக்கணுமா கதவை திறந்து வச்சுட்டு உட்காரணுமா பூட்டிட்டு உட்காரணுமா ஒண்ணுமே புரியல சார் இது எதுக்கு இவங்க இதுல தலையிட்டாங்கன்றதுதான் என்னோட முதல் கேள்வி சார் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து நான் அதை வந்து எடுத்திருக்கேன் சார் இப்ப ஆட் பண்ணி சார் உண்மை எங்கேயோ நான் எங்க பேசணுமோ நான் கண்டிப்பா பேசுறது சார் போகணும் ஹை ஹைகோர்ட்ல ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் ஃபைல் தான் சார் பண்ண போறேன் உண்மை என்னவோ அதை நான் சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன தீர்வு கிடைக்குதோ அது அது செப்பரேட் ஸ்டோரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் எனக்கு ரைட்ஸ் வந்து வயலேட் பண்றாங்க சார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இது நம்மளோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேட் பண்ண போது நம்ம எப்படி வாய் முடி சும்மா இருக்க முடியும் அவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி சார் எங்க அப்பா வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு புரியுது அவங்களுக்கு அவங்க பின்னாடி நின்று ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி வந்து பண்ண சொல்லுங்க அவங்கள போய் பேட்டி எடுங்க அவங்க நல்லா ஜாலியா பின்னாடி உட்காந்துட்டு சீன் போட்டுட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி ஏன் முன்னாடி வந்து பேசலாமே வனிதாக்கு வேண்டாம் கொடுக்க மாட்டோம் சொல்லட்டும் கேஸ் போட்டுட்டோம் என் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கட்டும் நான் ஃபேஸ் பண்றேன் ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி பின்னாடி உட்காந்துட்டு எங்க அப்பாவை வந்து வில்லன் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க அது யாரோட பிளான் அவர் பிளானா அவங்க பிளானா எனக்கு என்ன தெரியும் அவங்க யாராவது என்கிட்ட பேசுனா பரவாயில்ல ஏன்னா நான் என் நடத்துற மாதிரி நடத்திட்டு இருக்காங்க நான் என்ன தப்பு பண்ண நான் சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்கேங்க இந்த குடும்பத்துக்கு நான் மைனரா இருக்கும்போது நான் சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்கேன் அந்த நேரத்தில் வாங்கின வீடு சில விஷயம் எல்லாம் சொன்னால் நல்லா இருக்காது சார் இந்த காலத்தில் இந்த இந்த கட்டத்தில் நான் சில விஷயம் பேச மாட்டேன் அவங்க மனசாட்சிக்கு தெரியும் நான் என்ன பேசுகிறேன்னு அளவுக்கு மீறி போயிட்டு இருக்காங்க சட்டப்படி நான் சந்திக்க ரெடி சார் இந்த மாதிரி வந்து இந்த நடுவில் வந்து பொய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஒரு ஒரு வாட்டி அரேஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சமாவது